Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana çok sorulan bir soruyla ilgili bir çalışma yapacağız. Yani çok fazla sorulduğu için bunu açıklama gereği hissettim sizlere ben de. Daha önce bu çalışmayı yapmıştım ama suni, elde bükülen suni ipeklerle göstermiştim. Arkadaşlar polyester iplikle olmaz mı nasıl olur diyorlar ve el, hazır bükülmüş iplerle nasıl olur diye sordukları için bugün sizlere e, bunu anlatmak istedim bu bükülmüş ipek suni ipek bu da polyester iplik bildiğimiz havlularda kullandığımız e, kaç katlı oluyor onlar <gülüyor> dört katlı sanırım bilemedim şimdi kaç katlı olduğunu ama 50 numara diye satılan ipler bunlar arkadaşlar onlarla yapılışını göstereceğim şimdi e, ilk önce Suni ipekle göstereyim. Suni ipeğimi taktım iğneme. Şimdi buradan ipimden 1, 2, 3, 4 katlı yaparak başlayacağım. Şu ipim 4 katlı arkadaşlar. 4'e katladım ipimi. E, kayık çalışması yapacağız. Bunu hani ağır oyalarınız e, olursa ya da yazmanız hazır değilse oyanızı bunun üzerine yapıp aktarabilirsiniz. Kayık demek zaten belli bir yerden bir yere aktarmak bir yerden bir yere geçirmek anlamında kullanılıyor Biz de yani yazmalarınızın oyalarınızı bir yazmadan diğer yazmaya ya da başka bir örtüye geçirmeniz gerektiğinde rahat çıkartıp yapabileceğiniz bir şey anlatacağım şimdi dört katlı ipim var şimdi başlangıçta şöyle yapayım burası çok katlı olmasın ipimi dışta tutuyorum üzerine ipimi atıp düğüm yapıyorum ve dışta bırakıyorum. Şimdi burada zürafa da yapabilirsiniz ama trabzan yapınca çok daha düzgün oluyor alt tarafı ve güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi trabzanın yapımı da çok kolay. Bir tane normal zürafamızı yapıyoruz. Normal büyüklükte bir zürafa. Bildiğimiz zürafa. Daha sonra bunun tam ortasına gelecek. Şimdi içine batıyoruz ama ortası gibi tam ortasına da demeyeyim bir dakika şuradan iğnem batırıyorum ee, şimdi kare gibi düşünürsek bu zürafamızı yuvarlak değil ortanın bir düğüm soluna doğru düğüm yaptım burada ama şimdi birkaç tane yaptıktan sonra düğüm yapmayın burada çünkü o zaman biraz kalın oluyor şimdi bir tane zürafa boyunda aşağıya indim yine çok büyük gelmeyin zürafa kadar gibi olsun şimdi bunu burada yaparsam bakın bir düğüm oldu ve biraz sert durdu orada şimdi ne yapıyorum bunu yaptıktan sonra ters taraftan atıyorum ipimi böyle yaptığınızda bakın bu kadar büyük bir düğüm oluşmuyor orada gördünüz mü yani trabzan yaparken bu şekilde yaparsanız daha düzgün oluyor şimdi yine yana doğru Bakın bir zürafa boyunda inin bu büyük diye siz şey yapmayın düşünmeyin geri içine battığımız zaman büyüyor bir de bunu çekerken dikkat etmeniz gereken kare dediğim gibi bakın şimdi şöyle bir birim burada bir birim burada kalacak şekilde köşeye doğru bakın şöyle köşesi olarak düşünün şurayı oraya doğru çekin siz eğer bu tarafa doğru çekerseniz bu ipi dikdörtgen olur bunlar kare olmaz hani kare olursa daha düzgün oluyor tabi dikdörtgen olmasını istiyorsanız o tarafa çekebilirsiniz yani bunu daha farklı bir şekilde yapmak isterseniz ama ben kare yapmak istediğim için bunun üzerine geriye geliyorum ve köşeye çekiyorum bakın ve elimle de destekliyorum bazen arkadaşlar elinizden göremiyoruz diyor ama Yine yaparken elinizle desteklemeniz gerekir arkadaşlar. Baş parmağınız ve işaret parmağınızla oyayı tutarak destek vermeniz gerekir. Oturturken düğümünüzü. Şimdi tekrar bir tane sürafa gibi ve üzerine geriye geliyorum. Evet bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar trabzan dediğimiz işlem bu şimdi aynı işlemi bir de ya, trabzan kısmı bu e, kayık olabilmesi için bir de bunun üzerine bir sıra zürafa gitmemiz gerekiyor bu 
Evet arkadaşlar aynı şeyi şimdi polyester iple göstereceğim. Polyester ip de bence 3 kat kullanın ipinizi 4 kat kalın olabilir. 3 kat kesin ipinizi ve tabi başlangıçta biraz bırakıyorum ki şuradan tutabileyim arkadaşlar. Oradan tutmazsam zaten yapamam ve polyester ip kaymaya müsaittir. Onun için daha dikkatli yapmak gerekir. Elimde bile açılmaya müsait oluyor. Yine ipimi koyuyorum ama öbür tarafından batıyorum. Yani ipim burada. Şuradan batıyorum. Ve ipimi atıp düğüm yapıyorum. Ve polyester ipli çok çok daha fazla sıkmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi kayabilir zaten. İğnemde biraz kalın tuttum. Kırabilirsiniz. Şey yaparken, çekerken. Şimdi yeniden bir sürafa boyu gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun üzerine geriye geliyoruz. Bunu havlu altı olarak kullanabilirsiniz. Yani havluların üzerine yapmazsanız hav modelinizi. Bunu bu şekilde yapıp Yine içine geliyorum ve köşeye çekiyorum. Tekrar yana geçiyorum ve içine geldikten sonra köşeye çekiyorum. Dediğim gibi bu polyesteriplik biraz daha zor düğüm tutar, daha zorlanabilirsiniz. Eğer ipiniz düğümü attıktan sonra gevşiyorsa İpiniz düğüm tutmuyor demektir. Onun için çok sıkarsanız bile tutmayabilir. Benim bu ipim güzel düğüm tutuyor ve diri duruyor. Yani ipiniz önemli. Bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Yaptığınız işi sökebiliyorsanız düğümünüz yeterince sıkı değildir. Daha sıkmanız gerekir ya da ipi değiştirmeniz gerekir. Evet arkadaşlar bu şekilde polyester iplikle de havlular için alt yapabilirsiniz. Şimdi bunu devam edeceğim. Göstereceğim yine size. Evet arkadaşlar şimdi bir süre çalıştım bu şekilde. Bunu çalışırken farz edin ipiniz bitti. Hemen ipinizi aşağı indiriyorsunuz. Ve düğümünüzü yapıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Bakın polyester ip bir de arasına girdim yanlışlıkla. Daha çabuk kayabilir. Kayabilir. Onun için dikkatli yapmanız lazım. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Ama düğümün sağına doğru yapıyorum düğümünü. Bakın. Ve tekrar zürafamın içine geriye geliyorum. Sonra aşağıya iniyorum diye zürafamı yapıyorum ve onun içine geriye geliyorum hemen buradan fazla iplerinizi kesin arkadaşlar ki kalın olmasın ipiniz altta Evet bu şekilde yaparak ip eklemesini yapıyorsunuz son ipeklerle de aynı şekilde yapıp ay araya giriyorum bu ara ha, görmüyorum sanki Evet Şöyle tutup üçünü birden alıp köşeye çekip bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar alt kısmını. Şimdi hemen şeyi göstereceğim. Tekrar aşağıya indim ki hani havlu boyunca ya da yapmak istediğiniz yer boyunca yaptınız. Pike takımlarında falan mesela yaptınız bunu. Hemen Bittikten sonra zaten biraz paylı kesin alt ipinizi de yapacağınız işten bir 5-10 santim ama havlu da mesela 2-3 santim. Şimdi bu şekilde dönün ve hemen üst sıraya başlıyoruz. Araya batıyoruz. Bir tane sürafa yapıyoruz. Tekrar araya batıyoruz. 
bir zürafa yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde bu sefer aralara batarak zürafalarımızı yapıyoruz. Daha sonra bunun üzerine ne yapmak istiyorsak ister oya köklü oyalar, kırık oyalar ya da kırık oya dediğimiz düz ütülenebilen oyalar ya da e, havlu kenarı pike takımı gibi işlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde son ipekle de çalıştım. Burada şimdi sürafayı yaparken eklemesini göstereceğim. Normal düğümümü attım, ekledim. Şey bitiriyorum artık ipimi. Bitti farz edelim. Bitmedi ama benim. Evet, şimdi burada bittiğini farz edelim. Asla şunu yapmayın. Bir sonraki zürafaya geçip buradakini yapmayın. Üstü yaparken epi kaçırabilirsiniz oradan ve çok zor olur telafisi yapmamız gereken son yaptığımız düğümün olduğu yere gelip son düğümün sağına doğru bir tane düğüm yapın sonra ikisini beraber batarak bu ipleri çektirin daha gerdirin yandaki zürafayı yapın sonra bu iple biraz daha çekin ondan sonra kesin eklediğiniz ve bitirdiğiniz ipler öbür bir tanesinde ip kalır zaten o arada o da şeyin kayığın ipiyle beraber devam ediyormuş gibi olur ama mutlaka son düğümün üzerine bir düğüm yaparak yapın yoksa üst tarafta Hızlı çekersiniz, açılır düğümünüz. Şimdi bu şekilde devam ederek kayığımı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde sizlere hem polyester iplikle hem de dört katlı bükülmüş suni ipekle kayık yapılışını anlatmış oldum. Ee, dediğim gibi daha önce anlatmıştım ama suni ipek koymuştuk araya bükülmemiş. Şimdi bu sefer arkadaşlar çok sordukları için bu şekilde anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Havlu kenarına mesela yarım metrelik bir şey yapıyorsanız en az bir 3 santim falan fazla yapın. Çekebilir üstünü yaparken. Yazmalarda da 90 santim 180 360 360 dan bir 15 santim falan fazla yapın arkadaşlar bu kayıklarınızı üzerine yaparken çektirebilirsiniz Evet umarım faydalı bir video olmuştur beğenmişsinizdir arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım videomu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz yorum kısmına istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz bana Instagram Facebook ve Pinterest'ten ulaşabilirsiniz her yerde Firdes Demir olarak Firdes Demir olarak geçiyor o şekilde ulaşabilirsiniz bana yine oyası tasarım diye genelde evet bugünlük bu kadar arkadaşlar <gülüyor> hoşça kalın ve mutlaka evde kalın benim gibi evde kalmaya çalışın kendinize dikkat edin